ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அறக்க பறக்க கடலைகளையும் பூக்கள் விதைகள் போன்றவற்றையும் சேகரித்து கொண்டிருந்தது அந்த குடும்பம் சற்றே பெரிய குடும்பம்தான் அப்பா அம்மா நான்கு குழந்தைகள் என்று மொத்தம் ஆறு பேர் குளிர்காலம் தொடங்குவதற்குள் உணவு சேர்த்தாக வேண்டும் அதனால் வேக வேகமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆறு பேரும் குளிர்கால தூக்கம் தொடங்கிவிட்டால் அவர்களுக்கு போதுமான சத்துக்களை சேகரிக்க மீண்டும் அலைய முடியாது கடலைகளோடு ஓடிக்கொண்டே மூத்தவன் கேட்டான் கடந்த ஆண்டு போல் இந்த ஆண்டு குளிர்காலமும் கொஞ்சம் நீளமாகத்தான் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் எவ்வளவு நீளமாய் இருந்தா என்ன எப்படியும் நடுநடுவில் நீ எழுந்துருவ எங்களோட உணவையும் சேர்த்து நீயே சாப்பிட்டு முடிச்சிருவ சரியான சோத்து மூட்டை அப்பா பதில் சொல்லும் முன்பே ஓடிக்கொண்டிருந்த கடைக்குட்டி சொன்னான் மூத்தவனுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது கடலைகளை கீழே போட்டுவிட்டு அடிக்க ஓடினான் மூத்தவனும் இளையவனும் உருண்டு உருண்டு சண்டையிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மரத்தில் சறுக்கல் விட்டு கொண்டு ஓடினார்கள் இப்படித்தான் அவர்களுக்குள் அடிக்கடி நிகழும் இது ஒன்றும் சீரியஸான சண்டை இல்லை அவ்வப்போது இப்படியாக விளையாடுவார்கள் பொழுதை போக்க ஏதாவது விளையாடிக்கொண்டே இருப்பார்கள் வாண்டுகள் தான் இப்படி என்று நினைத்தால் முதிர்ச்சி அடைந்தவையும் அப்படியே தான் இருக்கும் அவை வேறு யாரும் அல்ல டோர்மைஸ் என்று தூங்கும் எலி வகைதான் குளிர்காலம் முழுவதும் உடலை பந்து போல சுருட்டி கொண்டு சிறிதில் கொண்டு அடங்கி கிடக்கும் அணில் வடிவிலான எலி வகை குளிர்காலம் முற்றிலும் முடிந்து உடல் வெப்பத்தை உணரும் வரை எத்தனை மாதங்கள் ஆனாலும் அவை அப்படியே தூங்கி கிடக்கும் இந்த தூக்கம் சில சமயங்களில் ஆறு மாதங்களை தாண்டியும் நீளும் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்